మీరు నిర్ణయించడం ఏమిటి మేము నిర్ణయించుకుంటాం కావలసిన భర్తని అందుకని నాకు యోగ్యుడైన వాడిని నేనే నిర్ణయించుకుంటానని ఎక్కడ దొరుకుతాడు రోడ్డు మీద దొరుకుతాడు అందుకని రోడ్డు మీదకి బయలుదేరింది బయలుదేరితే రాజుగారు వస్తున్నారు ఏనుగు మీద ఎక్కి అందరూ పక్కన నిలబడి నమస్కారాలు చేస్తున్నారు ఓహో యోగ్యుడంటే ఈయన సమస్త జగత్తు ఈయనకి నమస్కారం చేస్తోంది అందుకని నేను ఈయన్ని వివాహం చేసుకుంటాను అనుకుంది అనుకుని ఆ రాజుగారి ఏనుగు వెనకాతలు పడ్డం మొదలెట్టింది కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత రాజుగారికి సన్యాసి ఎదురొచ్చాడు ఎదురొస్తే రాజుగారు సన్యాసిని చూశారు ఎంత గొప్పవాడైనా సన్యాసిని చూస్తే గభాలను నమస్కరించడం ఈ జాతి సాంప్రదాయం ఎందుకంటే కాషాయం కట్టుకున్నాడు అంటే వాడు సర్వమును పరిచయించాడని నమ్ముతారు కనుక అందుకని రాజుగారంతటి వారు ఏనుగు మించి దిగి నమస్కారం చేశారు ఈ పిల్ల అనుకుంది రాజుగారి కన్నా ఈ సన్యాసే గొప్పవాడు రాజు కూడా సంస్కారం పెట్టాడు ఈయన్ని పెళ్లి చేసుకుంటారండి అని సన్యాసి వెంట పడింది ఆ సన్యాసి ఇదేమిటి పిల్ల నా వెంట పడింది అనుకున్నాడు ఏమో ఏ ఉపదేశం అడుగుతుందో ఏమిటో అనుకున్నాడు పగపగా బయలుదేరి వెళ్ళిపోతున్నాడు పాప ఆయనకి ఏమిటి ఒక చోట ఉంటాడా ఏమన్నానా సన్యాసి ఓ చోట నిలబడకూడదు నీళ్ళు ఓ చోట నిలబడకూడదు దుర్వాసన వస్తాయి రెండు ఓ చోట ఉంటాయి అందుకని వాళ్ళు సంచారం చేస్తారు అందుకని ఆయన వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఊరు చివర చెట్టు కింద గణపతి విగ్రహం ఒకటి కనపడింది ఆయన గణపతి విగ్రహం దగ్గర కూర్చుని నమస్కారం చేశాడు చేస్తే ఈవిడ చూసి ఓహో ఈ సన్యాసి కూడా నమస్కారం చేశాడంటే ఈ గణపతి గొప్పవాడు ఈయన్ని పెళ్లి చేసుకుంటానని ఆ గణపతి గుడి ముందు కూర్చుంది గణపతికి నమస్కారం చేస్తూ కుక్కకేం తెలుసు గణపతి గౌరవం ఓ కుక్క అటుగా వెళ్ళిపోతూ చెట్టు కింద దానికి ఏం పెద్ద ఆచ్ఛాదన కానీ దేవాలయం కానీ ఏమి లేవు ఎవరో పెట్టారు ఒక గణపతి విగ్రహాన్ని వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఆ కుక్కకి సహజంగా ఉన్నటువంటి అలవాటు కొద్దీ కాలెత్తి అది చెయ్యవలసిన పని చేసి అది వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోతే ఆవిడ చూసి ఓహో గణపతి మీద మూత్ర విసర్జన చెయ్యగలిగిందంటే ఈ కుక్క గొప్పది ఈ కుక్కని వివాహం చేసుకుంటాననుకుంది అనుకుని కుక్క వెంట పడింది ఆ కుక్క వెంట పెడితే ఆ కుక్క రాబోతోంది దాని వెంట ఈవిడ ఎడుతోంది కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఆ కుక్కని పరిగెత్తింది పరిగెత్తింది ఆ ఆర్చి 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 దానికి ఏం బాధ కలిగిందో ఏ ఆయాసం వచ్చిందో నిలబడింది ఓ పిల్లాడు అలా నిలబడ్డాడు నిలబడి పిల్లలకేముంది వాళ్ళకి ఎప్పుడు చెంచల దృష్టే కదా వాడు రాయి తీసి కుక్కని కొట్టాడు కొడితే కుక్క మొయో నడిచి పరిగెత్తుకుపోయింది ఇంత గొప్ప కుక్కని కూడా కొట్టాడంటే పిల్లవాడే యోగ్యుడు వీడిని వివాహం చేసుకోవాలనుకుంది అనుకుని ఆ పిల్లాడిని పట్టుకుంది పట్టుకుంటే ఇంతలో గబగబా ఒక యువకుడు పరిగెత్తుకు వచ్చి ఏమిరా నోరు లేని కుక్కని నీకు చెయ్యుందని అక్కడ రాయిందని రాయి పెట్టి కొడతావా తప్పు కదూ ఇంకెప్పుడు అలా చం కుక్కల్ని వాటిని కొట్టకు అది చాలా పొరపాటు అని చెప్పి చెవి మిలివేశాడు ఆ పిల్లవాడు ఏడుచుకుంటూ పోయాడు ఓహో ఈ పిల్లవాడిని కూడా చెవి మిలి పెట్టాడంటే ఈ యువకుడే గొప్పవాడు అని వాడి కాళ్ళు పట్టుకుంది వివాహం చేసుకోమని దానికేముంది నువ్వు యుక్త వయస్సులో ఉన్నావు తప్పకుండా నేను వివాహం చేసుకుంటానన్నాడు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మా నాన్నకి పరిచయం చేద్దామని వెళ్ళింది ఓసి నీ మొహం ఇట్సా మేము చూసిన పెళ్లి కొడుకు వీడేనే అన్నారు తల్లిదండ్రులు అలా ఏమిటి చేశాడు ఏమిటి చేసింది ఇంత ప్రయత్నం చేసి ఇదన్ అదే ముందే తల్లిదండ్రులు చెప్పిన మాట వినుంటే వరుడు దొరికేవాడు సంతోషంగా అయిపోను కదా పరమాచారులు వారు ఈ కథ చెప్పి ఒకటి చెప్పారు కొంతమందికి ఇలా స్వతంత్ర ప్రవృత్తితో ఒక నమ్మకం వీడికన్నా వాడు గొప్పవాడా వాడికన్నా వీడు గొప్పవాడా ఏమంటే వాడి ధనస్సు వీడి విరిచేశాడా వీడి ధనస్సుని వాడు హుమ్ అన్నాడా లేకపోతే వీడికి వాడు దొరుకుతాడా వాడు వీడికి దొరుకుతాడా వీడు ఏం చేస్తాడు వాడు ఏం చేస్తాడు నువ్వా నేనా కర్మబద్ధంగా ఎప్పుడు పనులు చేసుకుంటూ కూర్చోడానికి అది కాదు శంకరుడు అంటే శంకరుడు అంటే నిజంగా ప్రళయం చేసేవాడు ఆ జ్ఞానం ఇచ్చేవాడు పాశములు తీసేసి అందుకని ఆత్యంతిక ప్రళయం చేస్తాడు ఆయన మోక్షస్థితినివ్వగలిగినటువంటి శంకరుడు సామాన్యమైనటువంటి కోరికను ఆయన ఏది తీర్చలేడు ఏదైనా తీర్చగలడు అలాగే శ్రీమన్నారాయణుడు నీకు ఏది ఇవ్వలేడు ఏదైనా ఇవ్వగలడు అస్తోకా ప్లుతమే కమీషమనిషం అందుకని ఉన్నదొక్కటే స్వరూపం ఇది గుర్తెరగడమే రుద్రాభిషేకం చెయ్యడం ఇది శివుడికి అభిషేకం చేయడం అంటే చాలామంది తెలిసి తెలియని వాళ్ళు ఒక మాట చెప్తుంటారు ఎందుకండి పట్టుకెళ్ళి పాలు పెరుగు తేనె పంచదార ఇవన్నీ పట్టుకెళ్ళి ఆయన నెత్తి మీద పోసేసి అవన్నీ ఆ తుములోంచి అలా బయటకు వెళ్ళిపోతుంటాయి ఏ పదార్థాలు పాడు చేసేయడం తప్ప వీళ్ళకి బుద్ధి లేదండి ఏంటా అభిషేకాలు ఇలాగే పాడు చేస్తారు పదార్థాలని మీకు గుర్తుందో లేదో కానీ ఒక ఆరు సంవత్సరాల క్రితం శ్రీశైల ప్రబోధిని అన్న పత్రికలో శ్రీశైల దేవస్థానం వాళ్ళు ప్రచ ప్రచురిస్తారు అందులో ఒక డాక్టర్ గారి దే ఒక అనుభవం రాశారు అంటే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి నేను ఇవాళ మీకు దాన్ని విజ్ఞాపన చేస్తున్నాను ఆయన దగ్గరికి ఒక పేషెంట్ వచ్చింది ఆ అమ్మాయికి నోటి నిండా పుళ్ళు పడిపోయి నోట్లోకి ఏమీ తినడానికి కూడా కుదరలేదు ఇంకా ఆ పిల్ల ఆ కారణం రీచ్ ఆ పుళ్ళు తగ్గలేదు నోరు మంటలు వేడి ఇంకా ఆ పిల్ల ఆ కారణం చ
ఏదో ఫలాన లోహంతో చేయబడినటువంటి శివలింగానికి పంచామృతములతో అభిషేకం చేసిన పదార్థాన్ని నలభై ఐదు రోజులు నువ్వు తీర్థంగా పుచ్చుకో పుచ్చుకుంటే నీకు తగ్గుతుంది ఎప్పుడు మనకి నమ్మకం వస్తుందంటే డాక్టర్ల దగ్గర నమ్మకం పోయాక వస్తుంది అందుకని ఆ పిల్ల తీర్థం పుచ్చుకోవడం మొదలెట్టింది మంచో చేడో భగవానుడు తిప్పాడు మొత్తం మీద చిత్రం ఏమిటంటే ఆ అమ్మాయికి క్రమంగా తగ్గిపోయి నలభై ఐదో రోజుకి నోరు మామూలుగా అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఈ కేసు డాక్టర్ గారికి తెలిసింది తెలిసి డాక్టర్ గారు ఆ పిల్లని పిలిపించుకున్నారు పిలిపించుకుని నోరు చూపించమన్నారు ఏం మందులు వాడావన్నారు నేను ఏ మందు వాడలేదు అంది మరి ఏం చేశావన్నారు అంటే అప్పుడు ఆ పిల్ల చెప్పింది నేను శ్రీశైల ప్రబోధిలో చదివింది నాకు జ్ఞాపకం ఖచ్చితంగా ఉండుంటే ఇనుముతో చేయబడినటువంటి శివలింగం మీద అభిషేకం చేయబడిన పంచామృతాల తీర్థాన్ని పుచ్చుకున్నాను అంది అయితే అలా జరుగుతుందా అని దాని మీద సైంటిఫిక్గా ఎంతవరకు నిలబడుతుందో చూడాలని ఆ స్వరంతో అభిషేక మంత్రములు జరుగుతూ ఉండగా పంచామృతాలతో అభిషేకం చేస్తే దాని మీద కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఏమొస్తాయి అని ల్యాబొరేటరీలో చూశారు చూస్తే ఎటువంటి ఔషధములు ప్రపంచంలో ఉన్నాయని మనం నమ్ముతున్నామో అంతకన్నా ఇనుముతో చేయబడినటువంటి శివలింగం మీద పడినటువంటి ఆ అభిషేక ద్రవ్యములలో వచ్చేటటువంటి రసాయనిక ప్రతిచర్య నోటిలో వచ్చినటువంటి భయంకరమైన పుండ్లకి గొప్ప విరుగుడు అని నమ్మకం కలిగింది ఆ కెమికల్ ఫార్ములా ఆశ్చర్యపై డాక్టర్ గారు శ్రీశైల ప్రబోధంలో దాని గురించి మూడు నాలుగు సార్లు వరుసగా ఆయన ఆర్టికల్స్ ఇచ్చారు దీని మీద రుద్రకామ్యార్చన అని పరమశివుడికి ఎందుకు అభిషేకం చేస్తారు అని దాని గురించి ఒక పెద్ద విశేషమైన వ్యాఖ్య జయేంద్ర సరస్వతి స్వామి కూడా ఒక చోట చేశారు అందులో పంచామృతాలు పంచామృతాలని మనం అంటూ ఉంటాం అసలు అమృతం ఒకటే కదా ఆ అమృతం మనం ఎప్పుడు చూడను లేదు తాగడం లేదు అనుకోండి గొడవ వదిలిపోయింది కానీ ఇవి మాత్రం మనకి తెలుసు పంచామృతాలు తెచ్చారా పంచామృతాలు తెచ్చారా అభిషేకానికి అంటారు ఏమిటి పంచామృతాలు ఆవు పాలు ఆవు పెరుగు ఆవు నెయ్యి తేనె పంచదార ఈ ఐదు పంచామృతాలు అంటారు ఈ ఐదింటితో శివుడికి అభిషేకం చేస్తారు ఏమిటి అభిషేకం పాలు తీసుకెళ్ళి పోస్తారు మీరు రోజు చూస్తారు కదా అర్చక స్వామి చక్కగా అక్కడ కూర్చొని ఆ మంత్రాలు చదువుతూ ఉంటారు నమ సోమాయి చరుద్రాయి చనమ స్తాంబ్రాయ చారుణాయి చనమ శంగాయి చప చుపత ఏ చనమ బుగ్రాయి చ భీమాయి చనమో వగ్రే వధాయి చూరే వధాయి చనమో హంత్రీ చనీయ సేచ అని ఆ మంత్రాలు చదువుతూ అభిషేకం చేస్తుంటారు సన్నటి ధార కింద పోస్తూ ఉంటారు దాని గురించి చంద్రశేఖర పరమాచార్య వ్యాఖ్యానం చేశారు అభిషేకం అంటే పదార్థం తర్వాత పదార్థం పోసేయకూడదు అపచారం అని ఎందుకు అభిషేకం చెయ్యాలో అభిషేకం చేసేటప్పుడు ఎలా చెయ్యాలో పంచామృతాల్లో కూడా దేని తర్వాత దేన్ని వాడాలో మహానుభావుడు బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రసంగం తమిళంలో చేస్తే భవన్స్ వాళ్ళు ఈ జాతికి చేసిన అహోపకారాల్లో ఒకటి ఏమిటంటే దాన్ని వెంటనే పెద్ద ఆంగ్ల పండితుడు ఒక ఆయన్ని కూర్చోపెట్టి దాన్ని తీసుకుని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి దాన్ని ఆర్టికల్స్ కింద పబ్లిష్ చేశారు ఏ పదార్థం తర్వాత ఏ పదార్థంతో చెయ్యాలో పదార్థానికి పదార్థానికి మధ్య శుద్ధ జలంతో మళ్ళీ ఎందుకు అభిషేకం చేయాలో రాశారు రాస్తే అందులో మొట్టమొదటిది పాలు పాలతో దేనికి అభిషేకం చేస్తారు అని పెద్దలు కొన్ని ఉపన్యాసాల్లోనూ కొన్ని కొన్ని వ్యాఖ్యానాల్లో చేసిన మాట మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను మహాప్రభో నా సొంతమేం కాదది ఆ పాలు ఆ పాలు పెరుగు నెయ్యి తేనె పంచదార ఈ ఐదు మీరు తెలిసి చెయ్యండి తెలియక చెయ్యండి ఆయన సర్వలోకములకు రక్షణ భారం వహించినవాడు ఆ పరమశివుడికి అభిషేకం జరిగితే పాలతో అభిషేకం చేస్తే మీరు నోరు తెరిచి ఏది అడగక్కర్లేదు గుర్తుపెట్టుకోండి దీనికి ఆంతరం ఏమిటో మళ్ళీ తర్వాత చెప్తాను ఆ పదార్థానికి వారు వ్యాఖ్యానంలో చేసింది పాలతో అభిషేకము చేయడము చేత సర్వసౌఖ్యములు కలుగుతాయన్నారు ఇది అది అని నువ్వు నోరు విప్పి అడగక్కర్లేదు అలా సర్వసౌఖ్యములను ఇస్తుంది రుద్రకామ్యార్చన ఫలితం చెప్తున్నాను రెండు పెరుగు పెరుగుతో చేసినట్టయితే ఆరోగ్యం కలుగుతుంది మూడు ఆవు నెయ్యి ఆవు నీతితో కానీ అభిషేకం చేసినట్టయితే అటువంటి వారికి ఐశ్వర్య ప్రాప్తి కలుగుతుందని తేనె తేనెతో చేస్తే తేజస్సు కలుగుతుందని పంచదార పంచదారతో చేస్తే ఎప్పుడు ఏదో దుఃఖం ఏదో దుఃఖం ఏదో దుఃఖం వెంట తరువుకు వస్తూ ఉంటుంది కొంతమందిని ఆ దుఃఖానికి ఇంకా ఉపశాంతి ఉండదు అలా బాధపడుతుంటారు ఏమిటో అండి అసలు మా కష్టాలు తీరట్లేదు అంటూ ఉంటారు మళ్ళీ ఆ పంచదారతో అభిషేకం గురించి కూడా అసలు ఆ అభిషేకం ఇలా ఇలా తీసి ఉదరణిలతో వెయ్యొచ్చా వేయకూడదా దాని గురించి కూడా అబ్బో ఎంత గొప్పగా మాట్లాడారో పెద్దలు వారి అనుభవం వారు చేసినటువంటి విధానం దాన్ని బట్టి అలా చెప్పుంటారు వారు 
ఆ పంచదార కూడా ఎంతవరకు మెత్త చేసి వెయ్యాలి అనేటటువంటి దాని గురించి కూడా చాలా అందమైన మాటలు రాశారు వారు పెద్దలు అనుభవించినవి అని నమ్మి చెప్తున్నాను అంతే నేను అందుకని ఆ మెత్తటి పంచదారతో అభిషేకం చేస్తే దుఃఖ నివృత్తి ఎటువంటి దుఃఖం కూడా పరమాత్మ అనుగ్రహం కలిగిందా తీసేస్తారని ఇవి ఐదు మీకు బాహ్యమునందు వచ్చేటటువంటి ఫలితాలు ఆంతరమునందు వీటికి అమృతములని పేరు ఎందుకని అన్నారా తెలుసా అండి పాలు సమీకృత ఆహారం పిల్లలకి ఆవకాయన్నం పెడతామా లేకపోతే ఏం పెడతాం పిల్లలకి ఏం పెట్టాం మార్నింగ్ ప్లేట్ ఇడ్లీ తింటాం బార్లీ తాగడం మధ్యాహ్నం ఏదో ఆరు పదార్థాలు రెండు పప్పులు రెండు కూరలు రెండు పచ్చళ్ళు పులిహార చక్రపొంగలి పాయసము దద్యోజనం లేకపోతే ఆవకాయి మాగాయి ఊరగాయి ఆ ఆవకాయి ఈ ఆవకాయి మజ్జిగ పెరుగు ఇన్ని వాళ్ళు ఏం తాగరు ముప్పై మాటలు మధ్యలో కాఫీ ఎనభై మాటలు టీ ఇవేం ఉండవు కదా అందుకని పిల్లలకి వీటన్నింటి బదులు ఏమిస్తారు సమీకృత ఆహారం పాలు పడతారు ఆవు పాల చేత అభిషేకము చేయబడినటువంటి పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహంగా మనిషికి కలిగేటటువంటిది జ్ఞాన సమృద్ధి కలుగుతుంది ఆ జ్ఞానము కలిగిందా ఏమిటొస్తుంది జ్ఞానము చేత జ్ఞానం అంటే డిగ్రీలు క్వాలిఫికేషన్లు కావు చదివించిరి ననుగురువులు చదివితి ధర్మార్థముఖ్య శాస్త్రంబులునే చదివినవి పెక్కు కలవలు పెక్కు పెక్కుగలవు చదువులలో మర్మమెల్ల చదివితి తండ్రి అంటాడు ప్రహ్లాదుడు పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం అర్థం అవ్వడం ఇక్కడే స్వామి ఉన్నాడు అంతటా ఉన్నాడనేటటువంటి ఇరుక కలగడం ఇది పాల యొక్క అభిషేకం చేత ఫలితం రెండవది పెరుగు పెరుగు చేత అభిషేకం చేస్తే వచ్చేటటువంటి ఫలితం ఏమిటో తెలుసా అండి పెరుగు తోడుకున్నట్టుగానే మనకి కూడా కర్మ చేస్తాం కర్మ జడం లేదా కర్మ అప్పటికప్పుడు అంతరించిపోతుంది ఓ పని చేస్తాం ఆ పని అయిపోతుంది ఏదో కాఫీ తాగుతాను కాఫీ తాగితే ఇంకా మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు అలా కాఫీ కప్ పట్టుకునే ఉంటానా అలా ఏం ఉండదు ఆ కాఫీ తాగడం అంటే అయిపోతుంది అది కాసేపటికి ఇడ్లీ తింటాను అయిపోతుంది ఇడ్లీ అయిపోతుంది కాఫీ అయిపోతుంది కానీ కాఫీ తాగడము చేత కలిగినటువంటి తృప్తి అనేటటువంటి అనుభవాన్ని లోపల దాచుకుంటుంది మనస్సు ఈ దాచుకోవడాన్ని లోపల గమ్మత్తుగా లోపల రికార్డ్ చేస్తుంది ఈ రికార్డ్ చేసేయడాన్ని వాసనలో ఉండడము అంటారు ఇది మళ్ళీ ఎప్పుడో బయట పెడుతుంది ఆ కాఫీ తాగితే దిక్కుమాల కాఫీ ఎంత హాయిగా ఉంటుందిరా పొత్తున్నే అనిపిస్తుంది అలా అనిపించిందా ఇంకా ఏమిటో ఒళ్ళంతా భారంగా ఉన్నట్టు ఎక్కడికి వెళ్ళలేనట్టు ఏ పని చేయలేనట్టు ఆ ఒక్క కప్పు కాఫీ తాగేస్తే అండి నాకు పొత్తున్నే ఎంత ఉత్సాహం వచ్చి అదేం లేదు నిజంగా నీకు ఇక్కడ అలవాటు అయిపోయింది అది ఆ వాసన ఈ వాసనని తీసేసి ఈ తోడుకున్న వాసనల్ని తీసి వాణ్ణి విడిచిపెట్టి ఉండలేని వాసనల వైపుకి తిప్పుతట్ట అంటే అయ్యో తెల్లారిపోతోంది సంధ్యావందనం చేసుకుందాం అయ్యో తెల్లారిపోతోంది లేచి కాసేపు అభిషేకం చేసుకుందాం అయ్యో ఒకసారి స్వామికి దర్శనం చేద్దాం అయ్యో కాసేపు గజేంద్ర మోక్షం పారాయణ చేసుకుందాం ఇలా మంచి వాటి వైపుకి తిప్పి మంచి 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 అనుభూతుల్ని ఉంచితే స్వభావం ఏర్పడుతుంది అన్నారు వ్యాఖ్యానంలో ఎందుకని లోపల వాసనలు ఎన్ని రకాలైనవి పేరుకుంటే అలాంటి స్వభావం వచ్చేస్తుంది స్వభావ మార్పుకి పెరుగుతో కూడిన అభిషేకం దారినిస్తుంది మూడవది నెయ్యి ఈ నెయ్యి అహంకారం అహంకారం అంటే ఎప్పుడు నేను నేను నేనంటాడు ఈ నేను దిక్కుమాలిన నేనుందే దీని అసాధ్యం కుల కొంప తీసేసేది అదే అసలు ప్రపంచంలో నేను చాలా మాటలు చెప్తుంటాను ఈ నేను నేను గురించి ఒక్కసారి వెనక్కి పరికించి చూడండి ఈ నేను అన్నప్పుడల్లా ఇలా చూపిస్తాం ఇలా చూపించిన నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో వెనక్కి వెళ్ళండి ఈ శరీరం ఒక ఆనుకొకనాడు ఇంత తొండ పిల్లంత శరీరం ఈ తొండ పిల్లంత శరీరం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఒకనాడు ఎప్పుడో తండ్రి వీర్యాన్ని తల్లి యొక్క యోని ఎందు ప్రవేశపెట్టాడు ఆ తల్లి లోపలికి తీసుకుని ఆ శుక్లమును శోణితముతో కలిపింది తండ్రి వీర్యాన్ని ఇచ్చాడు కాబట్టి తండ్రిదా అమ్మ శోణితంతో కలిసి అమ్మ గర్భంలో తొమ్మిది నెలలు కాపరం తొమ్మిది నెలలు అక్కడ ఆవాసం ఉంది కాబట్టి అమ్మదా బయటికి వచ్చిన తరువాత పశువులు ఇచ్చిన పాలు తాగి ప్రకృతిలోంచి వచ్చిన అన్నం తిని పెరిగింది అన్న వికారమైన ఈ శరీరం ఈ బయట పంచభూతములలోంచి వచ్చినటువంటి పదార్థములతో పోషింపబడింది కాబట్టి పంచభూతాలదా లేకపోతే దీనికి కొంతమంది మేధస్సు పెంచడానికి పాఠాలు నేర్పారు ఆ పాఠాలు నేర్పితే వచ్చినటువంటి నాలుగు మొక్కలు తీసుకెళ్ళి ఎవడికో తాకట్టు పెట్టి వాడు నా కొలువులో పశువు కట్టబడినట్టుగా ఉదయం పది నుంచి సాయంకాలం ఐదున్నర వరకు నువ్వు పనున్నా లేకపోయినా కుర్చీలో అలా కూర్చో కాలం ఎంత విలువైందైనా నాకు అనవసరం ఇలా కూర్చో నువ్వు అంతే అంటే అలా కూర్చున్నందుకు వాడు నెలకి ఒక పదివేలు పన్నెండు వేలు బత్యం ఇస్తే ఆ బత్యం బుచ్చుకొని శరీరాన్ని పోషించుకున్నావు కాబట్టి ఆ బత్యం ఇచ్చిన వాడిదే 
లేకపోతే ఒకనాడు నువ్వు ఈ శరీరం కదలిక లేక మంచంలో పడిపోతే ఊపిరి వెళ్ళిపోతే దీన్ని సంస్కారం చేయడం కోసం కొత్త కర్రలు కొత్త చాప కొత్త తాడు తెచ్చి దాని మీద పారేసి కట్టి తీసుకెళ్ళి శ్మశానంలో పారేసిన కొడుకుదా అగ్నిహోత్రంలో పారేస్తే కాల్చేసిన అగ్నిహోత్రాందా లేకపోతే ఇంకా కాలిపోకుండా ఉండిపోయిన ఎముకలు మొదలైనవి శ్మశానంలో ఉండిపోతే తిన్న చెదపురుగులదా లేకపోతే ఊడిపోయిన వెంట్రుకలు గోళ్ళు మొదలైన వెళ్ళి చెట్లకి చుట్టుకుని ఉండిపోతే ఆశ్రయం ఇచ్చిన చెట్లదా ఎవడిది ఈ శరీరం దేన్ని చూపించి నేను నేనంటావు దీన్ని చూపించి ఈ నేను 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 అని అన్న మాట ఎన్ని మాటలు అన్నావో అన్ని మాటలు పతనం అయిపోతున్నావు అందుకని ఈ నేను నేనన్న అహంకారాన్ని విరచగలిగితే ఆనాడు నేనేమిటని ఇలా వంగుతావు ఈ విధేయతని ఇస్తాట నేతితో అభిషేకాన్ని పుచ్చుకొని ఆ నేనన్న భావన విరుస్తాట అందుకని నేతితో అభిషేకం పంచదార మమకారం ఎంత మమకారము దిక్కుమాల్య మమకారము మచ్చిక వీరికెల్ల బహుమాత్రము చోద్యము దేహి పుట్టుచున్ చచ్చుచునుండ చూచెదరు తా చావకమానుడు వారి భంగి ఈ చచ్చిన వాణి కేర్చెదరు చావున కొల్లక దగవచ్చుని ఎచ్చట నుండి వచ్చిన చటికి పోవుట నైజము ప్రాణి కోటికి ఇన్నంటారు ప్రహ్లాదోపాఖ్యానంలో ఎంత విచిత్రం రా వీళ్ళకి మచ్చిక వీరికెల్ల ఏదో పెద్ద ఉండిపోయే వాళ్ళ పుట్టినప్పుడేమో అమ్మ దగ్గర నుంచి ఇలా కొంచెం దూరంగా అత్త ఎత్తుకుంటే చాలా అమ్మ 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 అని ఏడుస్తారు అమ్మ వదిలిపెట్టి ఉండాలి లేని వాళ్ళే నాన్నగారు కాస్త స్వీట్లు ప్యాకెట్ నూనె తేడు ఉన్న కాగితంతో వచ్చేటప్పటికీ అక్కడికి పరిగెడతాడు ఆడుకోవడానికి అన్నయ్య వస్తే అన్నయ్య దగ్గరికి పరిగెడతాడు పెళ్ళైన తర్వాత అమ్మ నాన్న ఎక్కర్లేదు ఈ పెళ్ళైన తర్వాత కొన్నాళ్ళు భార్య బిడ్డలు ఒకవేళ నదిలో ముగ్గురు కలిసి కొట్టుకుపోతుంటే ఓవేళ ముందు పిల్లాన్ని వదిలేస్తాడు ఎందుకని భార్య ఉంటే మళ్ళీ కొడుకుని కనొచ్చు ఆ తర్వాత భార్యను కూడా వదిలేకపోతే భార్యను వదిలేస్తాడు మళ్ళీ పెళ్ళాన్ని చేసుకోవచ్చు ఆఖరణ వదలలేక వదలలేక తను వదులుకుంటాడు సు సుడిగుండంలోను ప్రవాహంలోను అందుకని నీకు ఎవరి మీద మమకారం కానీ ఇదంతా ఒక రకమైనటువంటి అబద్ధంతో కూడినటువంటి జీవనం మచ్చిక వీరికెల్ల వెళ్ళిపోయే అన్నిటి మీద నీ నీ మనస్సు పెట్టుకుంటున్నావు దేహి పుట్టుచున్ చచ్చుచున్ ఉండ చూచేదారు పక్క వాడి ఇంట్లో దొంగలు పెడితే నీ ఇంట్లో తాళాలు జాగ్రత్తగా వేస్తావు పక్కింట్లో చచ్చిపోతున్నారు నీకు నీకు మార్పు ఎక్కడ వచ్చింది నీకంటే మహాప్రభు మిమ్మల్ని కాదు నన్ను ఎప్పుడు చెప్తున్నాను అందుకని తా సావకమానుడు వారి భంగి ఈ చచ్చిన వాణి కేర్చేదారు ఓ చచ్చిపోయిన వాణ్ణి పెట్టుకుని వీళ్ళందరూ ఏడుస్తూ ఉంటారు ఏమిటో వీళ్ళు చచ్చిపోనట్టు ఎచ్చట నుండి వచ్చిన చటికి పోవుట నైజము ప్రాణి కోటికి అంటే ఏడిస్తే తప్ప అండి అని అనకండి ఏడుపు వస్తుంది తప్ప అది తప్పని ఎక్కడ అనలేదు కానీ ఇంత వ్యామోహం పెట్టేసుకుని ఇంత మమకారాలు బిగించేసుకుని అసలు ఎవడి దగ్గరికి వెళితే రక్షిస్తాడో వాడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి మాత్రం ఖాళీ ఉండదు కాఫీ యాభై మాటలు తాగడానికి టైం ఉంటుంది ఇడ్లీ డెబ్బై మాటలు తినడానికి టైం ఉంటుంది భోజనం కొసరి కొసరి తినడానికి టైం ఉంటుంది ఆఫీసులో అద్దు రూపాయి ఇస్తే అరగంట కూర్చోడానికి టైం ఉంటుంది పనికి మాలిన వాడు వస్తే ఇంట్లో కబుర్లు చెప్పడానికి ఐదు గంటల టైం ఉంటుంది అది చెయ్యకుండా నేను ఉండలేనని గుళ్ళోకి వెళ్ళడానికి నీకు టైం ఉండదు అయ్యో అరగంట సేపు కూర్చుని ఈ అరగంట నాది కాదని పూజ చేయడానికి టైం ఉండదు పరమాచారులు వారి వేదిక మీద తీసుకొచ్చి కట్టల కట్టల డబ్బు పెడితే పేద సన్యాసిని నాకు తెచ్చి ఇన్ని ఇచ్చారు ఇవి కాదు నేను ఒకటి అడుగుతాను మీరు ఇస్తారా అన్నారు ఏమిటి ప్రభో మీరు అందరు ఇవ్వగలరు ఇస్తానని మాట ఇవ్వండి అడుగుతానన్నారు ఇచ్చేస్తాం అడగండి అన్నారు మీ అందరూ బతికున్నంత కాలం ప్రతిరోజులో రెండు నిమిషాలు నాకు ఇచ్చేయండి నాకు దానం చేశారు సన్యాసికి దానం చేసిన దాన్ని మీదిగా అనుభవించారా పాడైపోతారు రెండు నిమిషాలు నాకు ఇచ్చేశారు కదా ఈ రెండు నిమిషాలు నాది కాదని రోజు భగవన్ నామస్మరణ చేయండి ఎప్పుడు అన్నది నాకు అనవసరం ఆఫీస్కి వెడుతూ ఆఫీసులో కూర్చుని ఇంట్లో కూర్చుని పడుకుని లేచి పూజా మందిరంలో రెండు నిమిషాలు ఇది జగద్గురువులు అంటే వాళ్ళు మన్ని ఉద్ధరించిన వాళ్ళంటే నళినీ జలగత జలమతి తరలం తత్వ జీవితమతి చయ ఫలం విద్యవ్యాధి అభిమానగ్రస్తం లోకం శోకచ హంత సమస్తం అంటారు ఈ పిచ్చ వదలగొట్టి ఎవడి వేపుకి తిప్పాలో అటు వేపు తిప్పగలిగిన వాడెవరో వాడు శంకరుడు శంకరోతీతి శంకర అందుకని వాడికి పంచదారతో అభిషేకం అని రాశారు ఈ ఐదు విడగొడితే వాడికి ఇంకున్న అవిద్యే ఉంటుంది ఇంకా అవిద్యే ఉండదు అందుకని వాడు ముముచ్చు అవుతాడు కాబట్టి ఇవి పంచామృతములు అన్నారు అని పెద్దలైన వారు బహుశా వారు అనుభవించి రాసినటువంటి మాటలు అందుకని ఈ ఐదింటితో అభిషేకం అంటే శివుడికి అదేదో తీసుకొచ్చి పాల ప్యాకెట్ అక్కడ పోసేస్తున్నారు అనుకోకండి మీకు నమ్మిక ఉన్నదా మీరు నమ్మితే పరమాత్మ మీకు నమ్మకం లేదు అదేదో రాయి రాయిగానే యద్భావం తద్భవతి మొదటే చెప్పానే వాడు ఆ పాతాల నభస్థలాస్త భవన బ్రహ్మాండమ విస్ఫురత్ పాతాల నుంచి ఆకాశం వరకు నిండిపోయిన వాడు ఎవరున్నాడో వాడు ఆ లోపల లింగాకృతిని పొంది ఉన్నాడు 
వాడి మీదిన్ని పాలు పోస్తే నాకు అన్ని సౌఖ్యములను వాడు ఇస్తాడు వాడు చూసుకుంటాడని మీరు నమ్మి చెయ్యండి అభిషేకం వాడు చూస్తాడు మీకు ఆ పూనిక లేదా ఆ నమ్మిక లేదా రిచువలిస్టిక్ అంటారు పంక్తు అది చేసిన కార్యక్రమం శ్రద్ధ భగవానుడికి కావలసింది నువ్వు ఏమిచ్చావు ఆయనది అంత యావదావర్తతై చక్రం యావతీ చవసుంధర సావత్వం హెసర్వత్వం స్వామిత్వం అనువర్తాయ అంటాడు భరతుడు అన్ని ఆయనవి సూర్యచంద్రులు ఉన్నంత కాలం నువ్వు ఆయనకి ఇచ్చేదేమిటి నీ ఆయనదైన వస్తువు నీకిచ్చి నువ్వు అనుభవిస్తుంటే నీ ఆనందాన్ని చూసి ఆయన ఆనందం అనుభవిస్తున్నాడు తల్లిదండ్రులు కనుక అందుకని వారికి ఒక్క నమస్కారం చేయడం ఈ ఐదింటి చేత అభిషేకము అంటే మిగిలిన పదార్థములకు కూడా బో చాలా ఫలితాలు చెప్పారు ఇవన్నీ ఇప్పుడు అవన్నీ ఎక్కడవుతాయి అందుకని పంచామృతముల చేత అభిషేకము మారేడు దళముల చేత అర్చన ఎందుకు మారేడు దళాలతో పరమశివుడికి అర్చన మారేడు దళంతో శివుడికి అర్చన చేస్తే గొప్ప లక్ష్మీ కటాక్షం లభిస్తుంది చాలా మందికి ఒక ఊహ ఉంటుంది అదేమిటండి అంటే మనకి ఎంత మనం సంకుచితమైన జీవితంలోకి వచ్చేసామంటే ఇవాళ లక్ష్మి అంటే విష్ణువు యొక్క భార్య అందుకని ఆయన పెళ్ళం కాబట్టి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పుకుంటే డబ్బులు వస్తాయి ఈయన దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తే ఏం వస్తుంది చదువు వస్తుంది నేను ఈయన దగ్గరికి వెళితే చదువు అడగాలి అక్కడికి వెళితే లక్ష్మి అడగ ఒరే అక్కడ ఉన్నవాడే ఇక్కడ ఉన్నవాడు రా ఇక్కడ ఉన్నవాడే అక్కడ ఉన్నవాడు రా మనకి తెలియదు మారేడు దళంలో ఎవరుంటారో తెలుసా అండి లక్ష్మీదే ఉంటుంది లక్ష్మీదేవి అధికముగా ఉండే స్థానములు ఐదింటిని చెప్తారు ఒకటి పద్మము రెండు మారేడు దళము మూడు ఏనుగు యొక్క కుంభస్థలము నాలుగు ఆవు యొక్క వెనుక తట్టు ఐదు స్త్రీల యొక్క పాపట ఈ ఐదు లక్ష్మీ స్థానాలు ఇందులో మారేడు దళాన్ని పట్టుకెళ్ళి పరమశివుని యొక్క పాదముల దగ్గర సమర్పిస్తే శంకరుడు లక్ష్మీ కటాక్షాన్ని ఇస్తాడు అదేమిటండి చా వెంటనే వాళ్ళకి అనుమానం శంకరుడికి ఏముంది ఇవ్వడానికి అదేంటి ఆయన దగ్గర ఏం ఇదే వెర్రి ఆయన పేరేమిటో తెలుసా శర్వాహ అని పేరు కంచిలో ఉన్నటువంటి స్వామి పృథివీలింగం అయ్యవారి పేరు శర్వుడు శర్వ అన్న పేరు శంకరుడిది శంకరుడికి శర్వ అన్న పేరుంటే అమ్మవారి పేరేమిటో తెలుసా అండి శర్వాణి లలితా సహస్రనామ స్తోత్రంలో శర్వాణి అన్న నామానికి వ్యాఖ్యానం ఏమని చేశారో తెలుసా భూమి అంతటా ఐశ్వర్యమును నింపగలిగినటువంటి వాడికి శర్వుడని పేరు మీకు ఎక్కడ నుంచి ఐశ్వర్యం రానివ్వండి డబ్బులు వస్తే ఎక్కడి నుంచి రావాలి ఇక్కడి నుంచే రావాలి భూమిలోంచే వస్తాయి నేను ఫుడ్ కార్పొరేషన్లో పనిచేస్తున్నాను మా సంస్థ ఎలా బతికుంటుంది వ్యవసాయం బాగా జరిగి నాలుగు బస్తాలు పండితే ఆ నాలుగు బస్తాలు కొని మిల్లింగ్ చేస్తే అది పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఇస్తే మా సంస్థ ఉంటుంది లేదు ఓడ ఐరన్ అండ్ ఓల్ ఇండస్ట్రీ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ ఉంది అందులో పనిచేస్తున్నాడు ఓర్ ఎక్కడి నుంచి రావాలి ఖనిజం వినప ఖనిజం భూమిలోంచి రావాలి పంట ఎక్కడి నుంచి రావాలి భూమిలోంచి రావాలి భోగ్య ఎక్కడి నుంచి రావాలి భూమిలోంచి రావాలి పెట్రోల్ ఎక్కడి నుంచి రావాలి భూమిలోంచి రావాలి పక్క ఈ చెట్టుకి మల్లె పువ్వు అక్కడి నుంచే రావాలి ఈ చెట్టుకి కుంకుడుచే కాయ అక్కడి నుంచే రావాలి ఈ పక్కనే మామిడి పండు అక్కడి నుంచే రావాలి అయ్యయ్యో మర్చిపోయాను సార్ కుంకుడు చెట్టులోకి మామిడి పండు ఎట్టేశాను మామిడి పండులో కుంకుడు చెట్టు ఎట్టేశానని ది క్లినికల్ ఎర్రర్ ఈస్ రిగ్రెటెడ్ అరగంట క్రితం రావాల్సిన రత్నాచల్ గంటన్నర లేటుగా వస్తుంది దీని కో దీని కోసమని మేము బహుధా చింతించుచున్నాము ది డిలే ఈజ్ డీప్లీ రిగ్రెటెడ్ ఈ దిక్కుమాలిన మాటలు మనవి తప్ప పరమేశ్వరుడికి ఉండవు అంతేగాని కుంకుడుకాయలో పొరపాటున మామిడి పళ్ళు ఎట్టేసామండి ఈ సీజన్లో మీరు ఏమనుకోకండి మామిడి పళ్ళ దగ్గర కుంకుడుకాయలు కోసుకోండి కుంకుడు చెట్ల దగ్గర మామిడికాయలు కోసుకోండి అలా ఏం అనరు కుంకుడుకాయ అంటే చేదే మామిడి పండు అంటే తీపే అది వైశాఖ మాసంలోనే రావాలి అది ఆ దాని ఋతువులోనే రావాలి ఇలా ఇచ్చేవాడు ఎవడున్నాడో వాడు శర్వుడు ఇప్పుడు మీకు ఐశ్వర్యం ఎవరు ఇవ్వాలి శంకరుడు ఇవ్వాలి ఐశ్వర్యం శంకరుడి దగ్గర నుంచి వస్తుంది అందుకని మారేడు దళాలతో పూజ ఎవరికి జరుగుతుంది శంకరుడికే జరుగుతుంది శర్వాణి ఐశ్వర్యం భూమి అంతటా ఐశ్వర్య రూపంలో ఎవరు నిండిపోయారు అమ్మవారు పార్వతీదేవే నిండిపోయింది అందుకని డబ్బు కావాలన్నా ఎక్కడికి రావాలి శివుడి దగ్గరికి రావాలి అంటే ఏమండి మీరు విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళద్దు అంటున్నారా మళ్ళీ అదొక దిక్కుమాల ప్రశ్న అలా అడగండి ఎందుకని శర్వ అన్న నామము శివుడిది విష్ణువుది కూడా విష్ణు సహస్రనామం దియండి సర్వ శర్వ శివస్థానుర్భూతాదిర్నిధి సర్వానామం విష్ణు భగవానుడికి ఉంది ఎందుకని ఆయనకి శ్రీదేవి భూదేవి ఇద్దరు భార్యలు భూమి రూపంలో ఉన్న ఐశ్వర్యం శ్రీగా మారుతుంది మారి ఆయన ఇస్తాడు ఆయన పాదములు పట్టుకున్నా ఇస్తాడు ఈయన పాదములు పట్టుకున్నా ఇస్తాడు ఈయన పాదములు పట్టుకుంటేనే ఇస్తాడు ఆయన పాదములు పట్టుకుంటే ఇవ్వడు అని మాత్రం అనకండి ఉన్నది ఒకటే పదార్థం రెండుగా కనబడుతుంది ఇటు వచ్చి ఇక్కడ పూజ చేసిన ఐశ్వర్యం ఉంటుంది అటెళ్ళి వెంకటేశ్వర స్వామి పూజ చేయండి ఐశ్వర్యం ఉంటుంది ఇటు వచ్చి శివుడికి అభిషేకం చేయండి మోక్షం వస్తుంది అటెళ్ళి వెంకటేశ్వరుడికి అభిషేకం చేయండి మోక్షం వస్తుంది ఎందుకని అవి రెండు కావు ఉన్నది ఒక్కటే రెండు అయితే కొన్ని నువ్వు చేయి కొన్ని నేను చేయంటారు ఉన్నది ఒక్కటే ఉన్నది
ఇది తెలిసి నేను అభిషేకం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నీ కోరికలన్నీ తీరిపోయాయి ఇప్పుడు నువ్వేమిస్తావు శంకరుడికి ఏమి వక్కర్లా శివుని శిరమున కాశిన్ని నీళ్లు చల్లి పత్తిరి సుమంత నెవ్వాడు పారవయ్యచ్చు కమధేనువు వానింటి గడి పశువు అల్ల సురశాఖ వానింటి మల్లె చెట్టు ఒక్ ఈ భక్తిభావంతో పట్టికెళ్ళి ఇలా నాలుగు నీళ్ల చుక్కలు వేయి రెండు మారేడుదలాలు వేయి రెండు పుష్పాలు సమర్పించు ఒక్క నమస్కారం చెయ్యి గుళ్ళోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి గుళ్ళో పరిగెత్తడం ఆ నందీశ్వరుడికి పట్టుకొచ్చి నువ్వు పెట్టకపోతే ఆకలితో కడుపు పండిపోయినట్టు అరటి పండు పట్టుకొచ్చి ఆయన మూతికి ఇలా రాసేయడం ఇంతంత గాజీగల ఆయన కళ్ళల్లో ముక్కుల్లో దూరిపోయేటట్టు ప్రవర్తించడం ఇంకోటి తొక్కుతాడేమో అని చూడకుండా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి పువ్వులు బారేయడం ఒకటి ఇక్కడ నంది పృష్ఠభాగంలోంచి వృషస్య వృషణం స్పృష్ట్వా శృంగబద్ధే శివాలయం దృష్ట్వా క్షణం రోజాతి కైలాసే శివ సన్నిధమ్మని శివాగమంలో చెప్పినట్టుగా దర్శనం చేస్తుంటే శివుడికి నందికి మధ్యలోకి వెళ్ళి నీ పృష్ఠభాగం దర్శనం చేసుకుంటున్న వాడికి చూపించడం ఇవి అపచారాలు ఇవి మాను మాని ఆ శివాలయంలో కూర్చుని లోకంలో ఉన్న విశేషాలన్నీ అక్కడ కూర్చుని మాట్లాడడం పరమేశ్వరుని ఆలయం కేవలం భగవత్ సంబంధమైన ప్రసంగానికి అన్య ప్రసంగాలకు పనికిరాదు ఎందుకని దానివల్ల రెండు చెడులు ఒకటి నువ్వు పాడవుతావు రెండు వచ్చి దర్శనం చేసుకునే వాడు పాడవుతాడు వాడి చెవులోకి ఎడుతుంది నువ్వు చెప్పే మాటలు వాడికి దృష్టి నిలబడదు ఎందుకని శాస్త్రం అలా చెప్పింది శివాగమం ఎడమ చేతి చూపుడు వేలు బొటన వేలు వేసి అవయవాన్ని పట్టుకుని శృంగముల మధ్యలోంచి చూసి హరహరా శంభో శంకరా అని చూడమని చెప్పింది నీ దృష్టి నిలబడాలి దర్శనం చేసేటప్పుడు దృష్టి నిలబడపోతే మళ్ళీ రిచువల్ ఇస్టిక్ తంతు అంతి కేవలం తంతు అలా కాకుండా దర్శనం చేసిన నాడు ఇటు శివుడైనా అటు కేశవుడైనా శివను హరియున్ శివను ఒండ్రు తమిళంలో తమిళనాట దేశమంతా పిల్లలందరి పాట పాడుకుంటూ ఉంటారు బయట ఏమిటో తెలుసా అండి హరియున్ శివను ఒండ్రు మీరు హరి అని పూజ చేయండి శివుడు అని పూజ చేయండి మీరు ఒకటికే పూజ చేస్తున్నారు మీరు విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళి పూజ చేసినా శివుడికే పూజ చేస్తున్నారు శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళి పూజ చేస్తే విష్ణువుకే పూజ చేసేస్తున్నారు మీకు తెలియక్కర్లేదు అది హరియున్ శివను ఒండ్రు హరి యాదవన్ వాయిలే మండ్రు ఇది తెలియకపోతే వాడి నోట్లో మన్ను అని తమిళనాడులో వాళ్ళు పా పాట పాడుకుంటూ ఉంటారు బాణత్వం వృషభత్వం అర్ధ వపుష భార్యత్వ మార్యాపతే ఘోణిత్వం సకిత మృదంగ వహత చేత్యాది రూపం తదౌ తత్పాదే నయనార్పణం చుకృతవాన్ తద్దేహ భాగో హరి పూజ్యాత్పూజ్య తరస్య జై వహిమ చేత్కోవా తదన్ యోధిక అని శివానందల హరిలో శంకర భగవత్పాదులు ఆ శివుడు కేశవుడు అన్నవాళ్ళు పార్వతీ పరమేశ్వర స్వరూపంగా ఎలా కలిసిపోయి ఉంటారో చూపిస్తారు అందుకే శివుడికి నందికి మధ్యలోకి వెళ్ళరు శివుడికి కేశవుడికి భేదం చెప్పకూడదు ఒకవేళ నేను మహావిష్ణువుకి గొప్ప భక్తుండని శివనింద చేసిన నేను శంకరుడికి చాలా గొప్ప భక్తుండనుకుని శ్రీ మహావిష్ణువుని నింద చేసిన అటువంటి వాళ్ళకి ఎటువంటి ఫలితం ఇస్తారో శాస్త్రంలో చెప్పేశారు ఎవరు చెప్పారో తెలుసా అండి శ్రీమన్నారాయణుడు చెప్పాడు ఏమనో తెలుసా మద్భక్త శంకరద్వేషి మద్వేషి శంకర ప్రియ గుడి దగ్గరికి వెళ్ళి శంకరుణ్ణి ఓహో స్తోత్రం చేసి నన్ను నింద చేసినవాడు వీళ్ళిద్దరికీ కూడా ఒక వరం ఇస్తున్నాం ఏమిటో తెలుసా తావు భవ నరకం యాతం యావచ్చంద్ర దివాకరావు సూర్యచంద్రులున్నంత కాలం వాళ్ళు నరకంలో ఉంటారు ఎందుకని వాళ్ళిద్దరూ భార్యాభర్తలు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలోకి ఎన్నడూ వెళ్ళి భేదం చెప్పకూడదు భేదం పాటించకూడదు పొరపాట్నైనా మనస్సు అలా తిరుగుతుందేమోనని సంధ్యావందనం చేస్తే శివస్య హృదయం విష్ణుర్విష్ణోశ్చ హృదయం శివ యథా శివ మయో విష్ణురేవం విష్ణుమయ శివ యథాంతరం న పశ్యామి తథా మే స్వస్తి రాజుషి అని నమో గోబ్ర బ్రహ్మణ్య దేవాయ గోబ్రాహ్మణ హితాయ చా అని రోజు సంధ్యావందనంలో చెప్పట్లా శివుడి హృదయం విష్ణువు విష్ణువు హృదయం శివుడు ఇది తెలిసేటట్టుగా నన్ను కటాక్షించి భేదభావన లేకుండా పరమాత్మ తత్వం గుర్తిరిగి నా చేత నాలుగు నీటి చుక్కలు నేను అభిషేకం చేశానన్న తృప్తినిచ్చి నన్ను నీ బిడ్డరిగా కాసుకోవయ్యా అని అడగడం అభిషేకం ఒక్క మారేడుదలం సమర్పిస్తే అది అఖండ బిల్వ అఖండ బ్రహ్మాకార వృత్తి అన్నారు ఆ బిల్వదళం అంత గొప్పది అంత బ్రహ్మైక్య సిద్ధిని వరకు ఇవ్వగలదు ఒక్క మారేడుదల శంకరుడి పాదాల మీద పెడితే అందుకని అదిగో అటువంటిది శివస్వరూపం అంటే అటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవ ఘట్టంలో ఏదో నాకు తెలిసిన నాలుగు మాటలు నేను నమ్మిన నాలుగు మాటలు పెద్దలైన వారందరూ కూడా ఏది నిజమని చెప్పారో ఆ నాలుగు మాటలు నిష్పక్షపాతంగా శంకరుడు పలికించినటువంటి మాటలు ఏ ఉన్నాయో ఆ నాలుగు మాటలు మీకు విజ్ఞాపన చేశాను నాకు ఏమి తెలియకపోయినా నేను చేత కానివాడిని మీకు తెలిసినా మరి మీకు నా ఎందున్న అభిమానం ఏమిటో రోజు రోజుకి ఆ అభిమానాన్ని దిగుణీకృతంగా చూపిస్తారు ఒరే చూడరా నీ గురించి కాదురా మా స్వామి గురించి నువ్వు నాలుగు మాటలు చెప్తే మండిపోతున్న నేల మీద కూడా కూర్చుని వింటాం ఎంతసేపైనా వింటాం పంచాగ్నిహోత్రముల మధ్య తపస్సు అంటే ఇదేనేమో ఇలా కూర్చుని ఇంత భక్తిభావంతో వినేటటువంటి భక్తులు అయ్యో వాడికి ఏం చేతకాపోయినా వాడు చెప్పిన నాలుగు మాటలు నమ్మి వింటున్నారా 
అని పొంగిపోడు లోపల మా స్వామి వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు ఎందుకు పొంగిపోరు పిల్లలు ఇంతమంది వచ్చి బయట కూర్చొని అమ్మకి అమ్మకి అమ్మ గురించి నాన్నగారి గురించి చెప్పుకుంటుంటే పొంగిపోయి ఉంటాడు ఆయన అందుకని ఇంకంతకన్నా మన జీవితానికి కావలసిందే ఉంది ఇటువంటి మహద్భాగ్యాన్ని నాలుగు మాటలు చెప్పుకునేటటువంటి అదృష్టాన్ని నాకు కటాక్షించిన వారు వరికి ఎందుకు నా మీద అంత కృపో తెలియదు వారు ఎక్కడో రాజమండ్రిలో ఉంటున్న ఈ దేవాలయ ధర్మకర్త మహానుభావులు బ్రహ్మశ్రీ ఓరుగంటి గురుప్రసాద శర్మ గారు ఎప్పుడు ఆలయంలో ఏ ఉత్సవాలు జరిగినా అర్చకులు అంటే ఎవరో కాదండి శివుడు ఎనిమిది స్వరూపాలుగా ఉంటాడని చెప్పింది మళ్ళీ శివాగమం అర్చకుడు కూడా శివుళ్ళు ఒక భాగం ఆయనతో దెబ్బలాడడం ఆయనతో కేకలేయడం ఆయనతో కోపంగా మాట్లాడడం అలా చేస్తే మొదటి కోపం శివుడికి వస్తుంది అలా మాట్లాడకూడదు వారి దగ్గర వినయ విధేయతలతో ప్రవర్తించి వెళ్ళాలి శివాలయంలో అందుకని వారి ముఖత వారి నోటితో ఏమో కోటేశ్వరరావు నువ్వు వచ్చి రెండు రోజులు చెప్పాలి ఇక్కడ అంటే అది శివాజ్ఞ అని భావించి కూర్చున్నాను తప్ప నాకేదో తెలుసుననో నాకు తెలుసు కాబట్టి మీకు చెప్పాలనో అలాంటి గర్వంతో కానీ అటువంటి అవిధేయతతో కానీ అతిశయంతో కానీ కూర్చున్నవాడను కాను కానీ స్వామి కళ్యాణం జరుగుతుంటే వచ్చి నాలుగు మాటలు చెప్పరా అని తండ్రి నన్ను కూర్చోపెట్టి నాలుగు మాటలు చెప్పిస్తే ఇంకింతకన్నా నాకు ఏ భాగ్యం కావాలి ఈ అదృష్టాన్ని ఇచ్చినటువంటి బ్రహ్మశ్రీ గురు ప్ర ప్రసాద శర్మ గారి పాదాల విందములకు శిరసు తాటించి నమస్కరిస్తూ అర్చక స్వామి సాక్షాత్తు శివస్వరూపం గనక వారి ముఖత ఆజ్ఞ వెలువడింది కాబట్టి వారికి నమస్కరిస్తూ ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరుడు యొక్క చరణ ద్వంద్వములకు వారి పాదపద్మములకు శిరసు తాటించి సాంజలి బంధకంగా నమస్కరిస్తూ మంగళాశాసన పరైమదాచార్య పురోగమై సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్య సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మని చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభూమాయ మంగళం ఉమా కాంతాయ కాంతాయ కామితర్ధ ప్రదాయిని శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళం కరచరణ కృతం వా కర్మ బాకాయజం వా శ్రవణనైనజం వా మానసం వా పరాధం విహితమ విహితం వా సర్వమేత్తక్షమ స్వా శివ శివ కరుణాభ్యే శ్రీమహా దేవ శంభో శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు స్వస్తి